こんにちはゆうたです今日は記憶的ルームにやってきました記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりのようなぞき見させてもらい部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツになっております今回は桜子さんですお願いしますよろしくお願いしますそしたらじゃあ桜子さんについて自己紹介をお願いします、はいはい、私は今あの表参道にあるボイドプラスストックであのアートギャラリーでマネジメントをしてますそれプラスそのヴィンテージのオンラインショップとあとグラフィックのデザイナーも一緒にしてますはい、はい、よろしくお願いしますそんな感じですはい、はい今回紹介していただくこちらのご自宅がワンルーム、はい、そうですということでおよそ何畳ぐらいの部屋だいたい九畳か十畳くらいだと思います、うんはい、というわけでかなりこうカラフルで、はい、カラフルですねありそうでない<笑>なんですか紹介したことがなかったようなお部屋になるかなと思うので<笑>、はい、はい、紹介させていただければなと思います,、はい、お,願いしますお願いしますはいまず最初こちら玄関周りから紹介をしていただきたいなと思います、はいはいこちらの玄関はなんかどういったこう雰囲気コンセプトで、はい、コンセプトこうレイアウトしたみたいなあったりしますかそうです、ね、結構色が本当に好きなので結構バラバラなんですけどいろんな友達にもらったものがほとんどだったりとかあとはそのグラフィックのデザイナーのものでしたりとかですね。じゃあちょっと早速青い棚からちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、はいはい、この青い棚はどちらで購入されたんでしょうかこれは IKEA なんですお IKEA で、はい、で本当は蓋ができるカビネットみたいなものなんですけど自分で組み立てて蓋ができなかったんでもうそのまま見えた状態でしておこうかなって<笑>じゃあ偶然こうなってそうですね、はいはいはい、なんでまあ IKEA ですね、うん、9000円とかですかね結構お買い得に買えたんですね,うですねうんうんうん、はいあと結構靴がね、はい、たくさん収納されてると思うんですけど、はいすはい、これはあの、はい、自分の靴は本当にここまでなんですけどあと全部あのヴィンテージのお店持ってるのでオンラインなんですけど、うん、その商品ですね、はいはいはい、靴ブーツだったりとかじゃあこれ、はい、この商品はやっぱオンラインで、はい、そうですねオンラインで買ったりあとはこの前「結びマガジン」っていう「ポップアップに参加したんですけど、はい、自分のオンラインのものを持ってくるっていう感じですねなるほど、うん、じゃあ気になる方ぜひオンラインショップチェックしてみてください,い、はい、続いてキャビネットの棚の上か、はい、まずじゃあ奥のちょうちんから。<笑>ちょんちんは、はい、あの祭りです。<笑>あの日本に帰ってきて、日本の文化結構好きなので、祭りの。あのよくお祭りで飾ってあるのを、うん、あのどっか楽天なんかで買いました。<笑>まあ日本に帰ってこられたってことなんですけど、はいはい、それまではどちらに。イタリアのミラノにいまして、八年間住んでました、うんはい。はい、でデザインの勉強してて。はい、なので結構あのヨーロッパとか北欧のものと和のものを合わせるのが結構好きですね。うんはい、なるほどそうですね。続いてお隣に、はい、フリグランスだったり、はいはい、香り系のものか、はい、ありますね,ますね、はい、結構その瞑想メディテーションがすごい好きなので、うん、こういったその自分の内面と合わせてこういったそのアベダの直感ですかね前まで安定使ってたんですけど、はいはいはい、あとはこのイソップとか。これ何でしたっけこの木香木そうですね、はいはいはい、これにあの香りつけていつも音楽かけてるんですけどかこれあの友達が私があの畳が好きなので引っ越す前にその十五日の畳屋さんがあってそこで畳の一部あげるって言って畳の一部もらったんですよ<笑>もらいました<笑>そうですねあとこれ無印のシータウトもおすすめです、うんうんうん、あとなんか黒い道具あこれですねすみません、はい、これはあのファミリーマートですファミリーマットのこのデザインすごくおすすめっていうか素敵で、うん、これの色赤とあとシルバーあるんですけどちょっと全部集めようかなと思ってんなんかすごいデザインもスマートで可愛いですよねそうなんですそれでもう買わないとだなと思って買いましたなるほど、ね、はいありがとうございます、はい、そしたらじゃあお隣にはマガジンがたくさんあると思うんですが、はいですねはい、これはなんかどっちなんですかこれはあのイタリアのミラノに土日だけ確か空いてるそのリッスンギャラリーっていうところがあるんですけどなんて言うんだろうマウスマガジンこれが無料で置いてて持ってきてよかったっていう毎回行く時に持って行ってこうデザインの勉強とかにしてましたなるほどね内容としてはどういったことが内容結構カルチャーだと思いますですねとアートとかそういう文学とかそういうのが入ってるこんなボリュームで無料ってすごいですね。うんはい、今あの無料じゃなくなったんですけど、はいはいはい、2014、15ら辺はあの無料でもらえたって感じですね。イタリアでは、はい、なかなかわかんないですけど。はい、<笑>なるほど、ね。はい。お隣また続いて、はい、照明からお伺いしたいんですけど。あ、照明ですか。こ,これですか。そうです、ねはい。これはあの無地です。
無地でその上に岡本太郎さんのあ,あのビーチボールっていうのを<笑>乗せましたなるほど乗せてるんです,、ねですね、乗せましたなんかこれだけだと悲しいからあ本当だ乗せましたてっきりそうなんですスタンドライトみたいになってるのかなと思ってたいやいやもう乗,乗せましたそうだったんだそうなんですあのどこでしたっけ南青山でしたっけあの岡本太郎さんの記念館があるので、はいねはいはい、そこでこの色が好きなんでなるほど、ね、黒と何かが混ざってるのが好きでこれにしました。そういうことだったんです、ね。そうです。はい。<笑>じゃあ,あと手前側かな。はい。眼鏡。眼鏡。はい。が二つあると思うんですが。そうですね。眼鏡結構ボーボーですけど、あのイタリアで買ってきたあのセコンドハンドなんです。結構もうヴィンテージ。ここオレンジですごい可愛くてここもオレンジででこれを日本でレンズを入れて、うん、これフランスかな。これもともとサングラスなんですけどレンズを入れてこういうグラスが欲しいなと思って。サングラスをメガネにしましたなるほど、ね。はい。ご自身でじゃあ変えた。そうです。<笑>はいはいはい。はい、花がついてます、うんうん。はい。ありがとうございます。そしたらじゃあそのまんま置いてある、はい、大きい、はい、あこれですね。そうアート、はい、作品について。そうですね。はい、これは花の何かが欲しくて、これがもともとテーブルで使ってたんですけど、あの楽天かとかかな。で自分でこうオーダーできるんですよそのサイズででそれで机で買ってその後に自分でアクリルで絵を描きましたはいはいはい、はい、これはいつ頃制作されたものなんですかこれはえっ、ー、と二千十九くらいだと思いますじゃあ結構前に制作されたものなんですね。じゃあ一番上、はい、おすすめですちょっとあの後でグラフィックデザイナーさんの名前を出していただければと思うんですけど、はい、山手山手っていう山手線の中でその影響を受けた2人のグラフィックデザイナーの方々がやった展示で買ったんですけどこれはあの2人が別々の視点でそのグラフィックを東京ステーションとかその山手線で各駅で影響を受けてグラフィックを作って、うん、ポスターは別々なんですけどこれは2人のデザインが合わさったシルクスクリーンの。うんなるほど、ね、ポ,スポスターになりますねすごいお二人のっていうのがなんか面白いですね,、はい、ですねなんでポスターをその買いたい場合は別々のデザインで売ってます、はあはい、シルクスクリーンのみあの二人のデザインがこう合わさってるっていう,うすごいいいですよねはいはい、うん、ありがとうございますはい、はい、続いてこちらのリビングスペースを紹介していただきたいなと思います、はいはい、まずこちらは何度言っても畳がね象徴的なそうですはいお部屋だと思うんですけどすすなぜ畳を引いてるんですか、うんね、すい聞いてくださってありがとうございます、はい、あの理由はあのラグが欲しくて北欧とかそのさっき言ったようにヨーロッパのデザインとかと和を混ぜるのが好きでそれでこう畳をラグとして買いましたうそうなんですこれなんか畳はどこかの職人さんとかそういった方の、はい、普通に楽天です<笑>楽,天で、ね、楽天で買えるのであのぜひ皆さんもはい、という感じですね。なるほどね。はい、えっと畳の上にで使ってる、はい、こちらのテーブル。これですね。これはヘイさんです。うんうんうん、ヘイさんが大好きで、畳とそのこういうソフトなデザインを一緒にしたいと思って、こう一緒にしました。うんうんうん、はい。これはおいくらぐらいで？これはえっと三万か四万だと思います。うんうん、はい。ちなみに畳の方もお伺いしたいんですけど、はい、畳は一万円か二万円だったと思います。でも意外とお手頃にこれも買えるんです、ねはい。そうですね。で、これで揃えてます。なるほどね。はい。したら、じゃ、続いて、その左隣にあるこちらの洋服とか、まあ、雑貨、はいはいね。こういったものが、まあ、置いてあるかな、はい。これですね。はい。こちらの紹介を、じゃあ。これも、はいはい、イケアです、うん。これもイケアで、本当はワードローブなんですけど。洋服だけじゃなくて、本とか、レコードとか、お茶とか、いろいろ置いてますね。うんうんうん、はい。じゃ、ここは割とすごい趣味のものだったり、そういったものが置いてあるようなスペース。はい。多いですね。はい。うんうん、なんかこのスペースで桜子さんがお好きなもの、はい、お気に入りのものをちょっと紹介していただけたらと思うんですけど、はい、好きなものいっぱいあるんですけどお茶がすごい好きでこのスパイスがすごい好きな人はこういうお茶だったりとか、うんうん、これすごいおすすめあと月,月が好きなので月によってその満月とかいろいろあるじゃないですか上限とかそういうので合わせてその日によって分けて飲んでますこれもすごく好きですね。なるほどねはいで結構お茶を飲むのはお茶大好きですね日課というか、はい、そうですね、うんうんうん、結構飲みます、はい、あとはここの棚のよくあのリサイクルショップとかが好きなのでそこで一つ百円くらいだったんでそのレコードで絵本を聞きましょうっていう読むんじゃなくて聞くっていうのにこういうペラペラのこれでレコードす,、ね、すごいですねそうなんですこれを結構まとめて買ってきましたこれはレコードで流すと、はい、そうなんですレコードで流れそうなんですかお話が流れてくる、はい、ここに入れて今これもまた違うレコード入って
そうなんだ可愛い魚屋さんが入ってるんですけど<笑><笑>そういうので朝聞いて<笑>はい、はい、<笑>やってますね,ねはいそしたらじゃあそのまんま、はい、レコードの後ろかなはいこちらの浮世絵そうですね,ですね神保町で買ったんですけど結構神保町もよく本を古い本買いに行ったりとかするのでそこで浮世絵見つけて、うん、あのこれすごいか色が可愛かったんで自分の家に合うなと思って買いましたねこれはちなみになんかデザイナーの方とかはご存知ですかここに書いてあるんですけどはいでしょうね、古い古いお店があってそこで手に入れましたそのかいろいろ書き込みこのグラフィック自体も、はいまあ、かなり昔のものというかそうですね昔だと思いますねかなり結構デザインの勉強で色とかの勉強で買いました、うんうんはい、なるほどねありがとうございます、うん、お隣のこちらの照明、はいね、バンドの友達がいてあのサバプロっていう友達の,そのがやってるブランドでスージーっていうんですけど彼が結構輪にいろいろこうデザインをしていくんですけど、うん、それが好きであの前に展示やった時に買いました結構ストリートアートっぽい感じのものです,、ねですねうん、なんで照明は家での照明これしか使ってないですね結構光るので既存の商品にこうペイントしてもらったんですかおそらくそうですね自分でこう買ってで自分でこうデザインしてってっていう感じなんですけど、はいはい、結構こういう木の部分とか輪っぽいのがすごく可愛いなと思ってこのコントラスト可愛いから。買いました<笑>でもお部屋のデザインにもコンセプトにも合ってますもんね、はい、あ,ありがとうございますそう,そうですねそれで結構調律されてるかなと思いますね続いてこちらのソファー、はい、これもヘイですヘイの,あの今お店にあるのじゃなくて中古なんですけどこれはマグスっていうソファーだったと思いますこれはもともとこういう二色のこう切り替えのソファーだったんですか、はいです。これは二色なんですけど、他にもこのブルーだけの色もあったりとか、ブルーとグリーンだったりとか。あとオレンジと黄色も組み合わせもあって、すっごい可愛いです、ね。色味がすごい。そう、本当は二十万くらいするんですけど。そうですよね。アウトレットで六万くらい。えー、このサイズだと、しかもヘイだとだいぶ。そうですよね。<笑>座り心地とか、どうですか。素晴らしいです。あの。硬いしすごい丈夫だし、うん、でこういうなんか柔らかいデザインがすごい好きなので、はいはい、自分のなんか感覚に合うなっていうので買いましたね、うん、ちなみに、はい、こちらの部屋のベッドがそうなんですないと思うんですけどそうなんです普段寝る時はそこなんですよ、はい、は私はあの旅館がすごい好きなのであのこういった旅館でテーブルよくあるじゃないですかなので一回カレーを溶かしてお布団を引いて寝るっていうのにこだわってます。なるほどね。最初てっきりすごい大きいソファーで寝てるのかなと思います。もう疲れた時はここです,けどです、ね。普段はこっちで寝てます。はいはいはい、なるほどね、はい。ありがとうございます、うん。はい。続いてこちらのスペース紹介していただきたいんですが、はい、こちらは主にどんなものを置いてるスペースになりますか。はい、ここはもう自分でコレクションしたものだったりとか、あとはレコード、あとは食器類と照明だったりとか。うんキッチンのものとあとコレクトしたものがほとんどですね。はいはい、はい。ガラクタとか。うん。はい。なるほど、ね。じゃあちょっと順番にこれも紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、左側、はい、一番奥にある照明からお伺いしたいんですが、これ,、ねはい、これはどちらの照明でしょうか。これはあのスペースエイジっていう好きなその年代デザインの年代のもので、60年代くらい、60年代70年代のものなんですけど、これはあの夜赤とかブルーにこう光って暗い中。すごくいい感じに光りますね。はいはいはい、はい。これちなみにおいくらぐらいで？これは八百円ぐらいだと思います。そんな安かったんですね。はい、ね交渉して。あそうだった。<笑>安くしてもらいました。はいはいはい、なるほどね。棚の方を移りたいんですけど、はい、まずこちらの棚自体は？棚,棚はもう実はイケアです。イケアで。イケアのグレーです。グレーがーあのカーテンと合わせてグレーに。あ、そうなんですね。はい,、はいはいはい、グレーが好きですね。うん三段。そうですね。あると思うんですけど、ええ、各カテゴリーみたいなのあったりするんですか。はい、カテゴリーはだいたい上はいろいろ友達のものだったりとか。こう自分で作ってる陶芸とか、あとはコレクトしたものだったりとか、で二段目は食器類がほとんどですね。うん、で一番下はレコードでカバーしてます。はいはいはい。カバーをしてる。カバーしてます。はい<笑>こう陶芸とかは、はい、なんかご自身の趣味とかでやられているものなんですかです大好きです。えっと陶芸自分でフラワーベース作ったりとか、あとこういったオブジェクトもそうなんですけど、マグカップとか、あのヴィンテージショップの中で一緒に売ってます。この全部色ですね。色が大好きで。うん、お隣の緑の、はい、の緑はもう、はい、おすすめでございます。あの武蔵小杉にあるハンドトゥーマウスっていう。リサイクルショップなんですけどオーナーのなおさんがドイツのデザインがすっげえ好きでそれに似たものをこういろんな全国で
集めてきて売ってるっていうもうぜひ行ってほしいですねそう何に使うか迷ってますねはいはいはい、はいうん、そのお隣かな、うんえっと、黄色いメッセージが書いてあるはい、はいこれはあのこの前の結びマガジンの「ポップアップで一緒になったしおみさんのとポストカードですねこれはあのお花なんですけどちょっとこういったお花、えー、いいはいこういうふうになっててこれ友達にお手紙書いてますこれでああなるほどね、はい、かわいいですよね、うん、これ届いたらちょっと嬉しいです、ねはい、あもうすぐあの手紙届いたって写真来ましたそうですよね<笑>東京に住んでる友達にあの手紙書いてあ,あ、そうです。東京から。東京なのに。<笑>そう。あと奥に、はいはい、絵本というか、ねはいはい、大好きな絵本作家さんで造形作家さんでもあるデイビッドエカーターさん。国はちょっとあっていますね。はい、<笑>調べてでこういう風になっててデザインとあと色とかの勉強だったりとかそういうので結構使ってますね。子供の心に戻ったりとか、うんうんうん、まあ脳みそを柔らかくしてますね。こういうこういうのを見て、うん、そう刺激を与えてます。可愛いですよね。可愛い,い。うん、音が鳴ったりとか、うんうん、そういろいろですね。結構古い本屋さんで探して買いますね。はい、はいはい。今の年齢で自分たちが見ても可愛いですもんね。可、は、愛、い、い,い,い,い,いです。可愛い,いし、結構初心に帰るっていうか、うん、本当の初心に帰るって感じです。なるほどね、うんはい、そしたらじゃあ、はい、手前側の方にあるこちらのカレンダーはいカレンダーは私もお伺いしたいんですけど、はい、えっと穴倉っていう半沢門線駅にあるスペースがあるんですけどそこで展示をやってた高橋君っていうフォトグラファーなんですけどその子のカレンダーで結構ライトを撮るのが上手な人で記念でもらいましたそうで今年の言葉は光だそうですはいはいはいはい毎年これは作られてるんですか毎年あこれは多分展示で記念で作ったんじゃないですかね展示で作ったんだ、はいはいはいはい、毎月楽しみにしてますねなるほどねはいましたそしたら、うん、下かな下の段、はい、ちょっと行こうかなと思うんですけど、はい、まあこの辺食器類が食器多いですねたくさんあるということで、はい、食器とかは結構どこで買うことが多いですか食器は結構その商品、はいはいはい、市場だったりとかも好きなんですけど、こ、は、れ、いはい、とかもリサイクルショップあのノルっていう北欧の家具のお店で、うん、そのワグカップが欲しくてすごい探して買ったりとか、これはイタリアのガラスの食器だったりとか、これザラホームですね。ザラホームでもこういうの前売ってたんですよ。可愛い,いですね。可愛い,いですよね。うん、そう。こういうの出たりとか、あとはまあいつもとはヘイですね。<笑>ヘイさん<笑>、はいはいはい、大好き。とあとまあ和の食器もすごく好きなんでこれは和の食器でおさなんかサラダとかこれはどこのやつなんですか、うん、これはですね明るいに山って書くんですけどこれはえっとどこでしたっけ、えっと、後でお店いいんですけれども、はい、あの素敵なお店があってそこで買いました<笑>あアクタスですあアクタスかアクタスで買いました、はいはいはいなるほどね、一番下はレコードがあるって感じなんですか、はいはい、あの中に結構物が入ってるんですけどちょうどレコードの大きさになってるんでレコードをこう好きなもの集めてこう入れてますね、うんうん、この2つおすすめですビル・ラズエルさんっていうベーシストと三味線のこれもベースかなスティーブ・ハーンっていう人、はい、これは朝用でいつも聴いてますあ毎朝聴くんですか、はい、結構毎朝聴いてますあとエクスペリメンタルとかすごい、うんアンビエントが好きなんでこれもイタリア人のこれもアナグラで買いましたじゃあ音楽のジャンルだとそういうアンビエント系だったりアンビエントあでも結構きいろいろ聴けますよジャズアンビエントとかロックも聴くし、うんうんうん、何でもいけます<笑><笑>なるほどね、はい、ありがとうございますそしたら、はい、そのままじゃあ奥の赤い椅子ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、これはあの私が勤めてるギャラリーのデザイン会社もやってるので会社用に会社が作った椅子で,<笑>で本当は粗大ごみで捨てるって言ってて、はいはい、それで私がいただきましたじゃあこれは販売されてないものされてないですもうオリジナルでうちの会社が使わなくなったらあげます<笑>なるほどね、そうなんです、はいはい、すごいデザイン可愛いですよねどうですか座り心地とかはあもういいですよあの硬いしオフィスでも使えるしって感じですねなんでここでよくお茶とか飲んでます、ね、はいはいはいなるほどね<笑>、はい、ただじゃあ後ろの青いグラフィックポスターがあると思うんですか,、はいこ,れですかはい、こっちはあの自分で描きましたうん、はい、ブルーが好きなんですよなんか部屋に結構アクセントでブルーが多いと思うんですけどそれで自分で前描いてっていう感じ手前側のもご自身であれですか。あ、これはあの二ヶ月くらい待って届いたマティスの
ポスターなんですけど今一緒に置いてあるって感じですね、うん、で結構ブルーヌードですねこのタイトルはいはい、はい、結構それでちょいちょい、はい、アクセントカラーみたいな感じでブルーのものはそうですね,、はい、ですねなんか部屋の全体見ると結構ブルーがちょこちょこありますねなるほどね、はい、ありがとうございます、はい、それではキッチンの方をご紹介していただきたいなと思います、はい左奥にある青い雑貨アイテムがあると思うんですが、はいこ,すねはい、これはまた歩行になるんですけどデンマークのお店がある横浜にあってデンマーク専門のお店がそこでそ、はい、ペッパーとソルトを買いましたこれもヴィンテージですねこれも一緒に買いました、はいはい、あのクリップですねこういうですねこういうの一緒に買いましたなるほど、ねはい、この山では結構お気に入りのアイテムはたくさんあるんですかありますお気に入りですねいっぱいこれもまたハンドテマウスのナオさんの,あのレモンとか、はいはい、オレンジの用のあのあれですねキッチンの用品ですあとはまあ、はい、こちら目の前に3つ水筒とか用品、ねはいはい、タンブラーと水筒ですけどこれも全部ハイですね<笑>ヘイですねごめんなさい,<笑>はい,はい、はい、これもヘイの食器のとかあとはこれもヘイですねえっ、ー、とまな板なんですけど重いんですけど、これもヘイで買いました。うん、じゃあ、やっぱヘイのアイテムも。多すぎですね。<笑>これもそうですね。あ、そうなんだ。これもキッチン。ほぼじゃあ。もうそうです。ヘイで成り立ってますね。はいはいはい、これもそうですね。あ、それも,これも。<笑>ブルーがやっぱ好きなんですよね、家では。うんうんうん、なんでブルーが多いですね。はい、はい。はい、あとお隣にオリオンビールの提灯がね。はい、<笑>ライトが入らないんですけど、このデザインが素晴らしいなと思って買って。で、これがライトですね。ここつけるとライトが。ああ、光がちょうど、はい。夜はちょっと注意。してくださいって、はいはいはい、これちなみにちょうちんはどちらでこれちょうちんこれも楽天で買いました、えー、売ってるんですね、はい、売ってますなんか千円くらい、うん、そうちょうちん多分お家にいっぱいあるんですけどうそうで日替わりで結構こういうのであそこにもあるんです、ね、<笑>こっちもあのこれも祭りのちょうちんでこっち帰って帰ってつけたりしてあそうなんだ、はい、これもデザインが可愛いこれもお祭りのですね、はいはいあと下にあの白いこちらの機械、ね、マシン、はいはい、これは何ですかこれはあの引っ越しの時にもらったんですけどソーダスチームであのガスが作れる結構イタリアだったガス水を飲むことが多いのでそれに慣れてて。日本でもずっとガスを飲んでます、はい。健康にもいいので、これにお水入れて飲んでます。へえ、そうなんだ、はい。その右上にあるオレンジと黄色のボトルですか、はい、これは、はい。これは水筒になるんですけど、これはあのイタリアのローカルなスーパーで買った。水筒でデザインがすごいシンプルで可愛いから、すぐ買いました。まあ、日本だとスーパーでこういうのが売ってるのは考えられないですよね,ね,すよね余計ななんかものがついてなくてこれはずっと持ってますいくらぐらいで買えたこれはめちゃくちゃ安いですこれは200円くらいで大きいのは400円か300円そう2ユーロとかですねもうすぐもうすぐ買いましたあそうなんだ<笑>そうこれずっと持ってますね、はいはいはい、結構シンプルでっていうデザインが多いですね、うんうん、はいわ、はいうん、かりましたありがとうございます、うん、はいはいということで桜子さんの狂気的ルーム撮影させていただきました、はい、ここから少しお話をお伺いしていきたいなと思うんですけど、はい、まず最初にこちらの物件を選んで決めてからお伺いしたいんですけど、はい、どんなところが決めたいんですか、はい、そうですねもう完全に窓が四分の二は窓なんでそれで決めました高さも高さそうすごい高いですもんねそうですもうカーテンギリギリやっと見つけたって感じですねうもうなんとかイケアで見つけましたねはい、なるほどね感じですあ、まあ、今はワンルームのお部屋に住んでらっしゃると思うんですけど、はい、その前とかは全く違う間取りの部屋に住んでたんですか、はい、そうですね前はもう 2LDK だったりとか全然違うところで、うん、なんでこの四角の中にどうやって詰めようかっていう状態ですね、うん、なるほどなんでここにあの今のようなものを置きました、はいはい、なんか以前のお部屋と比較してみてインテリア家具とかのレイアウトとか、うんうんうんうん、そういうものってどうですか難しいですか、はい以前はもうこの壁が全部白かったんですけどこれでそれでも合ってるしここもあってるし結構白でこう育ててたりとかするのでなんかまあなんとか、うんうん、この部屋にも合ってるかなっていう感じですね。はいはいうん、それこそ住みやすさ、うん、居心地みたいなのは広いお家と比べてどうですか、うんうんうんうん、そうですねもう一人なんで結構あのこじんまりとしてて好きですねこうタイニーな感じで。そしたらじゃあちょっと続いて、えっと、このお部屋を、えっと、のコンセプトをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、コンセプトですね、はい、もうあの和とあと歩行のデザインですねあとヨーロッパのもの
か全部混ざってるって感じですね。うん、結構、はい、まあ、ヘイだったりとか、ね、イケアのものとか、うんうんまあ、そういうものもたくさん、はい。今回紹介していただいたと思うんですけど、普段から結構桜子さんがお好きなインテリアメーカーだったりとか。うんはい、セレクトショップ、うん、なんかもしも数点ピックアップするとしたら、うん、どんな系統の早いものも好きですか。えー、っとでも「ヘイ」は絶対行くんですけどブランドに限らずその自分でいいなっていうものをこういろんなリサイクルショップとか行って買ったりとかしてますね。とかと友達がそういうデザインやっててとかするので友達のものも多いと思います。はいそうですね、ブランドとかにこだわらずやったりとかしてますね。ありがとうございます、はいそしたらじゃあ最後に桜子さんの方から何かお知らせ告知がありましたらしていただければと思います。はいはい、ポップアップがちょうど終わってしまったんですけど、あのヴィンテージのオンラインショップをやってるのと、あとグラフィックのデザインもやってるので、ぜひそっちも見ていただければっていうことですね。はい。はい、ヴィンテージのあれショップは、なんてお名前なんですか。はい、えっ、ー、とあアンヴィンテージミラノっていうので。アンヴィンテージミラノ。アンっていうのがウンって書いてイタリア語で一つっていう意味なんですけど。はい、なんで、うん、ヴィンテージでミラノから始まったのでミラノ。はいはいはい。じゃ気になる方はそしたらお店のインスタグラムと桜子さんのインスタグラムですか、ね。はい。はい。デザインの方ですね。あのデザインの方はい。SN デザインっていうデザインやってますので。はい。そっちもぜひお願いいたします。はい、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい。はい、というわけで今回の気を起きてルームはこれで終わりたいと思います。はい。とは桜子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。<笑>